ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கௌரி ஒவ்வொரு இந்தியனும் மார்த்தட்டி சொல்லிக்கிற மாதிரி இந்த கிருமிக்கு எதிரான போராட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைச்சிருக்கு இன்ஃபேக்ட் நிறைய நாடுகள் வந்து நம்மளை திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் என்னடா அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க இந்தியாலேயே சொந்தமாக புதுசாக ஒரு டெஸ்டிங் கிட் கொரோனாக்கான டெஸ்டிங் கிட் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இதை கண்டுபிடிச்ச பெண்ணோட கதையை கேட்டிங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆகி தள்ளிடுவோம் அதை கண்டுபிடிச்ச அவங்களோட பேர் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மின்னல் தகாவே போசலே அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு முப்பத்தோரு வயசு பெண் அவங்க வந்து வெறும் ஆறு வாரத்தில் ஜென்ரலாக வந்து இதை வந்து இதை வந்து புதுசாக ஒரு கிட் உருவாக்குறதுக்கு வந்து மாச கணக்காகும் ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் இல்லை சில இடங்களில் வருஷம் கூட ஆகும்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வெறும் ஆறே வாரத்தில் எட்டு மாதம் ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கிறப்ப வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சு அவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த கிட்டை வந்து அப்ரூவலுக்கு சப்மிட் பண்ணுறாங்கன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு குழந்த பிறகு இதுக்கு நடுவில் ப்ரெக்னன்சி காம்ப்ளிகேஷன் ஏகப்பட்ட போராட்டங்களை மீறி மிகப்பெரிய வெற்றியை வந்து நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இவ்வளோ நாள் வந்து நம்ம ஊரில் டெஸ்டிங் கிட்டுங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பற்றாக்குறையாக இருந்துட்டு இருந்துச்சு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க புதுசாக கண்டுபிடிச்ச டெஸ்டிங் கிட் வந்து எவ்வளவு நல்ல விஷயம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்துகிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வார்த்தை நீங்க வந்து நான் வந்து அப்பலஜைஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க எதுனால வந்து சாரி கேட்கிறேன் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்கிறத பார்க்க போறோம் அண்ட் மூணாவது விஷயம் என்னது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த வாட்ஸ்அப்ல சோசியல் மீடியால வந்து மக்கள் வந்து பாரு டெல்லியில எல்லாம் வந்து எத்தனை பேர் ஒன்னா போயிட்டு இருக்காங்க இவங்க கிட்ட எல்லாம் சொன்னா வந்து அறிவே வராதா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் திட்டுறது எல்லாம் பார்த்தேன் ஆக்சுவலா அந்த மக்கள் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு எனக்கு இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கும் அறிவு இருக்குது பட் அவங்களுக்கு போகிறதுல ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது ஏன் மக்கள் அவ்வளவு கூட்டமா சேர்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த மூணு விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்க போறோம் பட் அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் ஸோ நம்ம எல்லாருமே ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ண போறோம் ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் இவ்வளவு நாள் வந்து ரொம்பவே சேடா பேசிட்டு இருந்ததுக்கு வந்து ஒரு ரே ஆஃப் ஹோப் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கண்டினியூஸா நம்ம கொரோனாவை பத்தி இந்த சேனல்ல பேசிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க கண்டினியூஸா இதெல்லாம் பார்க்கணும் நினைச்சீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல் அதை சொல்ல மாட்டேன் பட் நிறைய பேருக்கு தெரியறதுல அதனால தான் நான் சொல்றேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள போக ஆரம்பிக்கலாம் முதல் விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வேர்ல்ட் லெவல்ல கொரோனா வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் கேசஸ் தாண்டி போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்னு வந்து இறந்தவங்களோட இன்னைக்கு வந்து முப்பதாயிரத்தை தாண்டி போயிட்டு இருக்குது அமெரிக்கால தான் இருக்கிறதுல அதிகமான பாதிப்பு இருந்துட்டு இருக்குது அண்ட் ஒவ்வொரு நாளுமே இப்போ ஸ்பெயின் இட்டாலி மாதிரி நாடுகளில் வந்து இறப்புகள் இன்னைக்கு வந்து ரொம்பவே அதிகமாக உச்சத்தை தொட்டிருக்குது இந்தியாவில் வந்து ஆனால் ஆயிரம் கேசஸ் தான் நம்ம இன்னமும் நெருங்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஒரு விதத்தில் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் இன்னும் அடுத்த சில நாட்களில் இந்த நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ தயவு செஞ்சு வீட்டுக்குள்ள எல்லாரும் இருக்கணும் சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து எப்படி ஆயிரம் கேஸ் இருக்குது உலகத்தில் ஆறு லட்சங்கிற அமெரிக்காவில் மட்டுமே லட்சத்தில் இருக்குது சைனாவில் எண்பதாயிரம் இருக்குது இந்தியாவில் மட்டும் எப்படி ஆயிரம் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சு நம்ம யாரை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இவ்வளோ நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் யார் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தவங்க யார் யாருக்கு அறிகுறி இருக்கோ அவங்கள மட்டும் தான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ இதனால தான் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோமே தவிர அவங்க யார் யார போய் காண்டாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் பரவி இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறது வந்து கம்பேர் டு அதர் கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம கம்மியாக பார்த்துட்டு இருந்தோம் எவ்வளோ கம்மியாக பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் வந்து பத்து லட்சம் பேருக்கு நம்ம வந்து சரி இந்தியாவில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற பத்து லட்சம் பேருக்கு வந்து நம்ம ஏழு பேர் தான் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பீப்பிள் தான் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஏன் நம்ம இவ்வளோ கம்மியாக டெஸ்ட் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மேலே தப்பு கிடையாது இந்தியாவில் இருந்த பற்றாக்குறை என்ன பற்றாக்குறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் கிட் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு இல்லை நம்ம கிட்ட ஏகப்பட்ட மக்கள் இருந்திருக்காங்க எல்லாருக்குமே டெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்துட்டு இருக்கு கரெக்டாக இந்த டெஸ்டிங் கிட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டு அரசாங்கம் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கிட்ட வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து டெஸ்டிங் கிட்ட வாங்க வேண்டியது இருக்குது இல்லைனா வந்து ஜெர்மனி மாதிரி வெளிநாடுகள் கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்து செலவு பண்ணி வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு டெஸ்டிங் கிட்ட
மொத்த பொருளாதாரத்தில் வந்து நம்ம மெடிசனுக்கு செலவு பண்ணுற பட்ஜெட் வந்து ரொம்பவே கம்மி கம்பேர் டு அதர் கண்ட்ரிஸ் ஒவ்வொரு நாடும் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் செலவு பண்ணிருக்கிற இந்த உலகத்தில் நம்ம வந்து ரொம்பவே பாலிட்ரியாக சிங்கிள் டிஜிட்டில் தான் செலவு பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் நம்மளுக்கு தேவையான ஹாஸ்பிட்டல் பெட்ஸ் கிடையாது உடனே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாரும் பாசிட்டிவ் வைக்கிட்டாங்க நம்ம அட்மிட் பண்ணுற அளவுக்கு கூட அவங்க கிட்ட பெட்ஸ் கிடையாது இதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ மொபிலைஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கிறப்ப தான் வந்து பூனேல இருக்கிற ஒரு மே லேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு லேபுக்கு வந்து ஒரு டாஸ்க் எல்லா லேபும் வந்து வேகமாக டெஸ்டிங் கிட் இந்தியாவுக்குள்ளே உருவாக்கணுங்கிறதுல முயற்சி செய்கிறாங்க இந்த லேபும் உருவாக்க ஒரு முயற்சியில் இருக்காங்க இதில் வந்து ஆல்ரெடி இந்த மின்னல் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு எட்டு மாதம் பிரெக்னென்ட்டாக இருக்கிற பெண் மெட்டர்னிட்டி லீவ்லாம் கொடுத்துருவாங்கள வீட்டில் இருக்காங்க வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தில் ஆனால் இவங்க தான் வந்து இந்த புது கிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதோட ஹெட் இவங்க தான் அதாவது புதுசாக வந்து எதையாவது கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இவங்க தான் ஹெட் ஸோ இந்த ரிசர்ச் டீமோட ஹெட்டாக இருக்கிறதுனால இவங்க டீமில் பத்து பேர் இருக்காங்க ஸோ மொதல் வேலையை வந்து இவங்க கம்பெனி வந்து இவங்களுக்கு கால் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்க கிட்ட ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க அப்போ அந்த கால் வரப்போ தான் வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகி வீட்டில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க எட்டு மாதம் பிரெக்னென்ட்டு பிரெக்னென்ட்டாக இருக்கிறப்போ பிரெக்னென்சியில் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ சேலஞ்சஸ்னு யோசிச்சு பாருங்க இந்த தருணத்தில் முயற்சி <laughs> பெண்களுக்கு குழந்தை பிறக்குது இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஸ்டோரி அன்னைக்கு அதை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோமா ஒரு சாதாரண ஒரு பொண்ணு ஒரு நாட்டில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை ஆறு வாரத்தில் பிரெக்னென்ட்டாக இருக்கிறப்போ எட்டு மாதம் கழித்து சால்வ் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க இதை சப்மிட் பண்ண அடுத்த நாள் இவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறந்திருக்குது ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்குங்கிறத விட ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு கதையை வந்து நான் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் கேள்விப்படவே இல்லை ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் முதல்ல சொல்ல வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னல் நீங்கள் அதை அவங்க வந்து கண்டிப்பாக தமிழ் புரியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரெஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் திஸ் சேனல் நீங்கள் பண்ணது வந்து இந்திய மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரே ஆஃப் ஹோப் மறுபடியும் கொடுத்துருக்குங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது இனிமேல் நீங்கள் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக நடத்தப்படும் டெஸ்ட் அதிகமாக நடத்தப்படுறதுனால மேபி கவுண்ட் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் பட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறதுனால நம்ம படத்தை பதட்டப்பட தேவையில்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் டெஸ்ட் பண்ணால் தான் வந்து யாருக்கு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்களை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் நம்ம டெஸ்ட்டே பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ அரசாங்கம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் டெஸ்ட் அதிகமாக பண்ணும் இந்த கிட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் நான் சொல்கிறேன் இந்த கிட் வந்து நம்ம இவ்வளோ வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுற கிட் இருக்குல்ல ஜெர்மனிலேருந்து வந்து கிட் இருக்குல்ல அந்த கிட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழரை மணி நேரத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் வரைக்கும் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க பட் இவங்க புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்க கிட் வந்து ரெண்டரை மணி நேரத்தில் ஒரு டெஸ்ட்டை வந்து பண்ணி முடிச்சிட முடியும் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து கொரோனா இருக்கா இல்லையாங்கிறத வந்து டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு நம்ம ஒரு கிட்டை இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த கிட்டோட விலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ரூபாய்க்கு இவங்க கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ ப்ரைஸை கம்மி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுல வந்து சந்தேகமே கிடையாது அண்ட் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ வந்து மின்னல் வந்து ஒரு நாட்டு ஒரு நாடு வந்து என்ன பண்ணுவோன்னு தத்தளிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு நேரத்தில் வந்து ஒரு ரே ஆஃப் ஹோப்பாக இருந்திருக்காங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை இது வந்து நான் மெயினாக அவங்க கிட்ட கன்வே பண்ணணும் நினச்சேன் ஸோ யாராவது ஒருத்தங்க இருந்துக்கிட்டு நம்ம நாட்டில் என்ன தான் நடந்துட்டு இருக்குது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தெரியாமல் முழிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம வீட்டில் பத்திரமா இருக்கணுங்கிற காரணத்துக்காக எத்தனையோ பேர் ஒரு குழந்த பிறக்கிற நேரத்தில் கூட உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிற எத்தனையோ பெண்கள் இருக்காங்க எத்தனையோ ஆண்கள் நடு ரோட்டில் போய் இருந்துக்கிட்டு உங்களை வீட்டுக்குள்ளே போக சொல்லிட்டு இருக்கவங்க இருக்காங்க எல்லாமே சர்வீஸ் பண்றாங்க சோ தயவு செஞ்சு அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம மூடிட்டு வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலே ஒரு மிகப்பெரிய சர்வீஸ்
சின்ன மெஷர்ஸ்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதனால யாராவது ஹர்ட் ஆயிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன மன்னிச்சுடுங்க ஆனா இது வந்து தேவையான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அப்பாலஜி கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரலா கவர்மெண்ட் வந்து நீ வீட்டுக்குள்ள இரு வெளியே வராதுன்னு சொன்னா டிக்டாக் லோக்ல நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தேன் போலீஸ் கிட்ட சண்டை போட்டுறது நீ என்ன என்ன சொல்றது நான் இங்கேதான் வருவேன் இது என்னோட கோட்டை அப்படின்னு சொல்றதுலாம் இது யாரோட கோட்டை வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது பட் நீ வெளியே வந்தா நீ செத்துருவா நீ சாகிறது மட்டும் இல்லாம நீ இருக்கிறது கொண்டு போய் வீட்டுல கொடுத்துட்டு வந்துருவா சோ இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கிறப்ப தயவு செஞ்சு வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறது நல்லது நம்ம வந்து சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் எல்லார்கிட்ட இருந்து மெயின்டைன் பண்றது நல்லது அப்படியே வெளியே போக வேண்டிய நிலைமை வந்தாலும் கிட்ட போக வேணாம் தூரத்துல இருப்போம் வீட்டுக்குள்ள வரப்போம் கைய வந்து ஒழுங்கா கழுவுமோம் சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன விஷயத்த நம்ம பண்ணாலே வந்து ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமி கிட்ட நம்ம நாட்டை காப்பாத்த முடியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியா முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு நிறைய பேர் இதை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி சோசியல் மீடியால பேசிட்டு இருந்தாங்க நெகட்டிவா பேசிட்டு இருந்தாங்க டெல்லியில பாரு இத்தனை பேர் சேர்ந்து இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் அறிவே கிடையாதா இவங்க எல்லாம் ஒரு ஆட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து திட்டிய வந்த மக்களை வந்து பேசியிருந்தாங்க ஒரு சின்ன விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்தியாவோட பிக்கஸ்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஹோட்டலுக்கு போயிருக்கிறப்போ ஒரு பையன் வந்து ஹிந்தி பேசிட்டு வந்து அவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருப்பா அவனுக்கு தமிழ் கூட தெரியாது டோல் கேட்ல ஒருத்தன் வந்து ஹிந்தி பேசி வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான் இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் வரைக்கும் வந்து ஒருத்தங்க உத்தரப்பிரதேசில இருந்தோ பீகார்ல இருந்தோ வந்து வேலை பார்க்க முடியும் முடியும்னால் இந்தியா ஃபுல்லா இந்த மாதிரி மைக்ரேட்டரி ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துல போய் யாருமே சந்தோஷமா வேலை பார்க்க போறது இல்லை ஊருக்குள்ள ஒரு வேலை கிடைச்சிச்சு நம்ம எல்லாருமே ஊருக்குள்ள தான் வேலை பார்ப்போம் பட் நம்ம ஊர்ல வேலை இல்லைங்கிற ஒரு காரணத்தினால இன்னொரு ஊர்ல போய் வேலை பார்க்கிற மக்கள் வந்து இந்தியால கோடிக்கணக்கான மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க லட்சங்கள் கிடையாது கோடிக்கணக்கான மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க திடீர்னு ஒரு மண்டே இருந்துகிட்டு எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கணும் இனிமே வெளியவே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு வீடுகளே கிடையாது வீடுகளே இல்லைனாலும் அப்படியே ஒரு இடம் இவங்க தங்குறதுக்கு வச்சிருந்தாலும் அந்த இடத்துல வருமானம்ங்கிறது இல்லாம கம்ப்ளீட்டா கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு கிடைச்சு கரெக்டா இவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்த சலூனை வந்து மூடிட்டாங்க இவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்த கடைகளை சாத்திட்டாங்கிறப்போ நாட்டுக்கு இது தேவைதான் ஆனா இந்த மக்கள் என்ன பண்ண போவாங்க அவங்க அவங்க வந்து ஒரு ரோட்ல வந்து ஒரு பொம்மை விற்கிறதுல இருந்து சொல்லிட்டு அன்றாட வாழ்க்கைக்கு இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த மக்களுக்கு வந்து போகிறதுக்கு இடம் இல்லாம அவங்க அவங்க இருக்கிற ஊர்ல இருந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து கர்நாடகால இருந்து ஆந்திரால இருந்து டெல்லியில இருந்துன்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில இருக்கிற ஒவ்வொரு மூலைகள்ல இருந்து நம்ம இப்போதைக்கு மறுபடியும் நம்ம வீட்டுக்கு போகணும் இங்க வேற வழி கிடையாது வேற பழைப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போக ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு இன்டர்வியூவர் வந்து இவங்க கிட்ட போய் கேட்ட கேள்விக்கு பிபிசி இன்டர்வியூ போய் கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க ஏன் இப்படி கிளம்புறீங்க கிருமி பாதிச்சிரும் நீங்க வந்து மத்தவங்களுக்கு கிருமியை கொடுத்துருவீங்க அப்படின்னு சொல்றப்ப அவங்க பதிலுக்கு ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாங்க கிருமி எங்களை சாகரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்களை வறுமை எங்களை சாகரிச்சிரும் பசி எங்களுக்கு அவ்வளவு இருக்குது சாப்பிடுறதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்க எங்க வீட்டை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம்னு சொன்னாங்க இதுதான் இந்த மக்களோட நிலைமை இவங்களுக்கு எல்லாம் அறிவே இல்லையா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட சைட்ல இருந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பார்ப்போம் இது என்னோட கோட்டடான்னு சொல்லிட்டு சும்மா சுத்துற ஆட்கள் இல்லை இவங்க உண்மையிலே வேற வழி இல்லாம அவங்க அவங்க ஊருக்கு போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம கவலைப்படுறதுனா நம்ம மொழி பேசினா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கவலை பண்ணுமா எல்லாத்தையும் தனி மனித நேயம்ங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு கரெக்டா சோ இந்த மக்கள் எல்லாம் யாரு அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா வேற வழி இல்லாம அவங்க அவங்க ஊருக்கு வந்து கொத்து கொத்தா கூட்டம் கூட்டமா போயிட்டு இருக்காங்க சாப்பிடுறது கூட வழி இல்லாம எத்தனையோ இடங்கள் இருந்துக்காங்க எத்தனை கேஸ் நீங்க வாசிச்சு இருப்பீங்க நடந்து போய் முன்னூறு கிலோமீட்டர் ஒருத்தங்க நடந்து போய் வீட்டுக்கிட்ட போகிறப்ப இறந்து போனவங்க இருக்காங்க ஏன்னா பஸ் எங்கேயும் ஓடுறது கிடையாது எல்லாருமே நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான நிலைமையில தான் நம்ம நாடு இருந்துட்டு இருக்குது இந்த மக்கள் யாருக்காவது ஒருத்தங்களுக்கு இந்த கிருமி இருந்தாலும் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான ஆப்ஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்குது பட் நாற்பதாயிரம் பேர் டெல்லியில் இருக்கிற ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிற்கிறப்ப எப்படி டெஸ்ட் பண்ண முடியும் எப்படி இவங்களை ஃபாலோ பண்ண போறாங்க எப்படி இந்த கிருமிக்கு எதிரான போராட்டத்தில் நம்ம ஜெயிக்க போறோம் நம்ம ஆயிரம் கேள்விகள் இருக்குது பட் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர் என்னது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம குடும்பத்தை முதல்ல காப்பாத்துவோம் நம்ம முதல்ல நம்மளை காப்பாத்திப்போம் எல்லாரும் அங்கே போராடிட்டு இருக்குது நீங்க நல்லா இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக தான் ஸோ சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க பர்சனல் ஹைஜீனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க கையை அடிக்கடி கழுவுங்க இஷ்டத்துக்கு வெளியே போய் சுத்திட்டு வராதீங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரெண்டு கூட செல்ஃபி போடுறதுக்கு நேரம் இது கிடையாது டிக்டாக் ப